Моя крупа уже готова. Сейчас сделаю зажарку для нее. Лук, чеснок, морковь. Все по старой схеме, как и обычно. И хлеб еще поставим. Или сначала хлеб поставим. Не помните, во сколько было? Ну, наверное, час уже прошел. Давайте тогда сначала хлеб поставим. Так, подождите. За вами у меня тут кое-как это держится. Штукенция. За вами масло. Сейчас. Боюсь, чтобы телефон не упал. Несколько раз уже падал. Белый хлеб буду ставить в эту форму, которая больше. Сейчас смажу его сразу. А знаете, что вспомнила? У бабули было гусиное перо. Вот из крыла. Они такие жесткие. Перья гусиные. И вот у нее было гусиное перо, с которым она смазывала формы для хлеба в деревне. Знаете такое? Было у вас такое или нет? Или только я такое видела у нас на Таврополе? Забралась у меня майка. В общем, сейчас вспомнила. Каждый раз, когда я э, смазываю форму, я это вспоминаю. Но первый раз я вам это сказала. Ну что, тесто намочу руку. Мокрыми руками. Либо мне написали, можно с маслом. Ну, как-то не хочется масла много сюда. А мокрой рукой вполне. Видите? Более-менее управляемая. Раз, 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 раз. Вот такой комочек. На расстойку на 5-6 часов. Но будем, еще раз повторяю, отталкиваться от того, насколько вырастет он в форме и за какой промежуток времени. Возможно, это случится быстрее, возможно, дольше. Сейчас вот столько его, этого теста. Ну, оставляем. Накрываю полотенчиком до тех пор, пока я не увижу, не увижу что хлеб уже... Ну, к стал высоким до такой степени, что собирается дотрагиваться до э, полотенца. Поняли. Потом снимаю и стоит без полотенца. <coughs> Давайте продолжим с моими зажарками. Была огромная морковина большая. Я ее уже третье или четвертое это блюдо отрезаю по чуть-чуть, потому что она была прямо очень большая. Не знаю, хватит этого количества или нет. Ну, хватит, ладно. Чихнуть так хочется. Уже, наверное, час хожу. Все хочется чихнуть. И все никак у меня не получается. Кусочек упал. Да, это что такое? Все эти ведра кидаю, а с другой стороны падает тоже. Не везу так. И чеснока. А пусть будет 4 зубчика. У нас в деревне чеснок, знаете, какой рост. Вот здесь зубчики, на головке зубчики. А есть еще чеснок, один сплошной зубок. Получается прям луковица одна большая. У нас такой чеснок был. Но я все же люблю больше вот такой, мне нравится. Причем такая прямо э, яркая любовь к чесноку у меня появилась уже во взрослой жизни. Раньше, чтобы я прямо вот так сильно любила чеснок, не было лук, да, чеснок прямо, чтобы сильно нет. Полоснул все это добро. Тихо. Ножичек тоже. Я еще не завтракала. Я вам даже больше скажу. Вчера у меня был ужин, обед и завтрак в одном лице. Я поела винегрет вечером. Даже не снимала ничего. И все. Это был, была моя еда за весь день. Ну, не считая вот этой дегустации яйца, которая была на съемках. Больше я ничего не ела. И не хотелось мне прямо, знаете, не в настроении я была это делать. Хотя, для меня, сложно 
можно в это поверить, да? Ну а что? Бывает такое. Только вынула сковородку из э, посудомойки. <coughs> так, начнем. Как всегда с чеснока. Это самый главный ингредиент, который должен попасть на сковородку в первую очередь. Даже есть э, рецепты, в которых обжаривается чеснок, убирается из сковороды, даже делается не... Акцент не на жареном чесноке, а на масле, в котором он, он жарится. Жарится чеснок раздавленный, убирается, получается чесночное масло. Туда же можно добавлять всякие специи и будет вкусно. Но я люблю, когда он остается там. Я вообще люблю запеченный жареный чеснок, сырой Сушеный единственное, как-то я не очень употребляю в приготовлении пищи. Может быть, это зависит от того, что у меня нет привычки его применять. Не знаю. Потому что всегда есть живой. Такой. Но у меня бывает иногда, вот сушеный вообще есть в пачках, а бывает иногда такое, что нет свежего, я добавляю. Но разница, конечно, чувствуется. Живой-то он покрепче. Слушайте, лук даже просто почищенный у меня лежал. Уже у меня слезы выбивает из меня. Начала резать и, и вовсе. Мне надо за почту сгонять. Когда это сделать? Чего ты посмотри, какой он злющий. Просто глаза выедает. У нас вечно в деревне, когда со своего огорода собрали лук, были грядки поделены, знаете, так условно. Это Лидуси сажает, это я сажаю. У нас даже одно время был как будто поделен огород на две половины. Между ними была тропка. До конца огорода, посмотри, он очень злой. И, например, с правой стороны Лидуси на часть, за которую она отвечает, что, чтобы там э, не было сорняков, все росло, ну, такое соревнование, как будто бы, да. А с левой там стороны мое. А может быть и наоборот, не имеет значения. Так вот, когда уже мы готовили пищу, и, например, злющий лук попадался, который вот так вот, аж слезы текут, всегда так, с чьей стороны был собран этот лук, кто у нас такой же злющий, как и этот лук? Как вы думаете, с чьей стороны был собран этот лук злой? Правильно, с обеих. Мы два сапога пара. У меня сестра только выглядит такой нежной, э, ну знаете, вот прямо она лейзи. Она внешне, конечно, лейзи, но характер-то у нее. И многие думают, что она там не может слова сказать в обратное или еще там за себя постоять. У нее такой стержень похлеще, чем у мужику. Мне даже порой кажется, что похлеще, чем у меня. Внешность бывает обманчива, друзья мои. Особенно я угораю, когда пишут комментарии. Вот, посмотрите на ее сестру, какая нежная, хрупкая. Ну, нежная, хрупкая, да, она действительно так и выглядит. Там слова плохого не скажет. Ну, слова плохого она просто так тоже, конечно, не говорит. Я ничего не могу сказать. Но если ее зацепить и что-то сделать так, ну, несправедливо, скажем так, да. Я же тоже просто так не бегаю по улице, никого не оскорбляю. Но вот если бы ее поставить на мое место, и она бы была блогером, то не сомневайтесь, она бы э, отвечала вам, может быть, даже еще и похлеще, чем я. Она бы нашла слова для того, чтобы донести информацию, как она чем-то недовольна. Моя сестра, не зря же мы сестры, понимаете? Одна кровь у нас течет. Внешность-то может быть и разная. А кровь, да, ее пальцы не заткнешь. Она по венам идет, одинаковая. Ледуся, ледуся, но ледуся так может пистонов станет. Мало не покажется. А когда я была блондинкой? Вы думаете, кто-то думал, что я могу хоть слово сказать в ответ? Я была настолько милая, очаровательная, такая вот с первого взгляда... Милейшая девушка. А многие еще и думали, что раз я блондинка, то я еще и тупая, по всему прочему. Конечно, блондинка мне было гораздо проще. С людьми разговаривать. Сначала они были обезоружены моей внешностью. 
которая э, у них вызывала впечатление или складывала такое впечатление, что какая-то глупая блондинка. И в тот момент, когда они уже были обезоружены моей чудесной внешностью, миленькой девушке, я могла открыть свой рот. Особенно это было видно на работе. Когда мне там говорили, а по тебе не скажешь. А по мне не скажешь, зато теперь хорошо, волосы никого не будет а, в заблуждение. И по мне теперь можно сказать, какая я мегера. Мегерище. Мегерище. Слушайте, я хотела маленькие кастрюльки сделать, а там суп. Ну давайте в этой кастрюле, только мне нужна крышка. Вот она, отлично. Мегерище. Мегерище. Да, так бывает. Бля, нос чешется жутко. Вот, как все это распарилось чудным образом. Надо не забыть посолить. А, даже не ножницы. Зачем ножницы? Это можно вот так сделать. наш нож надо морковку закидывать и солить да что что у меня падает сегодня мимо кассы солнце светит мимо кассы прошлогодний снег еще лежит все на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь Тянутся хвосты, миллионы лет сошли на нет с тех пор, как мы с тобой на ты. И дело вовсе не в примете, только мертвый не боится смерти, вдоль дорог расставлены посты. Возьми меня с собой. Бесконечно солнце светит в небе, У тебя над головой только мимо косы Прошлогодний снег еще лежит. Так поется эта песня? Эти слова сто лет я не слышала. Даже не знаю, как я хоть что-то вспомнила. Это еще из детства. Причем любовь к русскому року у меня привил мой зять. Почему с детства? Потому что зятя я своего узнала, познакомилась с ним, когда мне было 12 лет, а сейчас мне 33. А сестре было 14 половины, ну под 15, да, вот так вот, у нас два с половиной года разницы. Мы общались и все, песни вот эти все. Я очень люблю. Это он приучил, он слушал всегда. Я в первое время думаю, господи, что за чушь он слушает. А в итоге, видите как, влюбилась настолько, что обожаю. А у них он вот парень играл на гитаре. Вечно приходили на лавочке рядом с двором, сядут на гитаре, играет такую песню. В общем, одна из самых любимейших была «У ночного огня». Так она называется? «У ночного огня». Под огромной луной темный лес укрывал нас зеленый листвой. Я тебя целовал у ночного огня, ты оставила мне. Половинку меня. Помните? Все, что было забыто, все, что было. Офигенно!
Офигенные песни были. Слез наворачиваются от ностальгии. Ну что, сюда. Сейчас все, комками все разойдется, не волнуйтесь. А вот это еще одна песня. Моя была любимая. Была любимая, слова даже вспомнить не могу. Как же она пелась? -то? Сколько лет прошло, все о том же гудят провода. Все того же ждут самолеты. Девушка с глазами из самого синего льда Тает под огнем пулеметов. Может хоть растает, нет, может быть растает хоть кто-то. Не помню. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь. Кровью, как в метрополитене, выхода нет. Нам нужно понять, какая соль. Выход всегда есть. Что упало? Выход всегда есть, друзья мои. Выхода нет только с того света. В любом другом случае выход всегда есть. Всегда. А второй куплет как появится? Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. Через мои песни идут, идут поезда, исчезая в темном тоннеле. В общем, друзья мои, лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели, скоро рассвет. Надо повспоминать старые песни. Прямо записи себе на флешку скачать. Скоро, тем более, мне в Рязань, буквально завтра. Буду ехать и горлопанить, как припадочная в машине. Посолила, кстати. Шикарно. Все. Каша готова. Я молодец. Все молодцы. Мы в кофе сварим. А? В конце концов, я сколько дней не пила кофе. Сейчас созрею. Каш прилипла, извините.